আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল 500 টা অঙ্ক রয়েছে আর মোটামুটি যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য আপনি এই 500 টা ম্যাথ যদি ভালোভাবে করতে পারেন তাহলে 70 থেকে 90% বা 100% কমন পাবেন বিগত যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে আমাদের বইটা পাবলিশ হওয়ার পর মোটামুটি প্রত্যেকটা পরীক্ষা দিতে গেছে মোটামুটি 90% থেকে 100% কমন আসছে তো আমরা যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার কোন অঙ্কগুলো আমাদের বইয়ের কয় নম্বর অঙ্ক থেকে এসেছে পেজ নম্বর উল্লেখ করা সহ আমরা ভিডিওগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারেন যে আপনারা এই পাঁচশো আটটা অঙ্ক ভালোভাবে করেন এই জন্যই বলতেছি যে খুব ভালোভাবে করতে হবে বলতে আপনাকে বুঝে বুঝে করতে হবে এখন আসেন আমরা আজকে চারশো সাতষট্টি নম্বর থেকে অঙ্ক করব দেশের অবস্থা যদিও খারাপ অনেকদিন পর ভিডিও করতেছি তো দেখেন চারশো সাতষট্টি নম্বর অঙ্কটা বলা আছে একটা ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চৌষট্টি চৌরাশি বর্গ গজ ত্রিভুষ্টির ত্রিভুষ্টির শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বারো গজ হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত আমাদের বলা আছে ত্রিভুজাকৃতি একটা ত্রিভুজ আমরা সাপোজ ধরে নাম একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটার বলা আছে যে এই সম্পন্ন ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে চৌষট্টি বর্গ গজ ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে চৌষট্টি বর্গ গজ আর বলছে শীর্ষটি ত্রিভুষের শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির উপর অঙ্কিত আমরা যদি এটা ভূমি ধরে নিই এইটুকু ভূমি আর এটা মনে করেন শীর্ষ এইটা থেকে এই ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বর দৈর্ঘ্য এই এই দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে আমাদের বারো গজ মানে এই যে এই সম্পন্নটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বারো গজ ফলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত আমাদের এই যে এইটুকুর দূরত্ব নির্ণয় করতে বলছে ভূমির দৈর্ঘ্য ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল নির্ণয়ের এক সূত্র আমরা জানি ওইটা দিয়ে আমরা কাজে লাগাবো এটা ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় সূত্র দিচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় সূত্র দেখেন এই যে এটা ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এটি হচ্ছে মূলত উচ্চতা ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ত্রিভুজের উচ্চতা তো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আমরা জানি এটা সমান কত ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল এখানে ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল সমান দেওয়া আছে কত চৌরাশি বড় গজ তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বলতে আছে চৌরাশি তাহলে আমরা দুইটা সমান লিখতে পারি এখন আমরা দেখবো যে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমাদের ভূমি বের করতে বলছে তাহলে আমরা ভূমিটা রেখে দিলাম উচ্চতা উচ্চতা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে যারা ভূমির উপর অঙ্কিত লম্ব এটি আমরা দেখলাম উচ্চতা তাহলে এটা দেওয়া আছে টুয়েলভ ইকুয়াল দেওয়া আছে চৌরাশি এখন আসেন এটা তাহলে যদি এটা কাটাকাটি করেন তাহলে ছয় হবে এটা নিচে উপরে তাহলে ভূমি এটা দেখেন গুণাকার আছে সেটি গেলে বাঘ হয়ে যাবে তো চৌরাশি বাই সিক্স যদি এটাকে বাঘ করেন তাহলে হবে চৌদ্দ কারণ একবার তাকে দুই চার ছয় চব্বিশ তাহলে হচ্ছে দেখেন আমাদের ভূমি কিন্তু বের হয়ে গেছে ভূমির দূর কত চৌদ্দ বড় কত মানে চৌদ্দ কজ আর কি ভূমিটা আমরা বের হয়ে গেছি এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে চৌদ্দ কজ পরে যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন একটি আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত থ্রিস্টি টু এবং ওর পরিসীমা দুইশো মিটার হলে আয়তকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত আমরা আগে দুইটা জিনিস জানব সাপোজ আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যদি এক্স হয় আর প্রস্থ যদি ওয়াই হয় তাহলে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল আর পরিসীমার সূত্র হচ্ছে এই দুইটা আমাদের লাগবং করতে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্থ এর পরিসীমার সূত্র তো এই অঙ্কতে আমাদের কি দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত থ্রি ইস্টু টু দৈর্ঘ্য ইস্টু প্রস্থ থ্রি ইস্টু টু দেওয়া আছে আর উহার পরিসীমা দেওয়া আছে দুইশো আমাদের বলছে ক্ষেত্রফল কত এই ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে দেখেন যে বলা আছে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্তর অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি ইস্টু টু পরিসীমা দুইশো আর ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আমরা জানি না যে দৈর্ঘ্য প্রস্তর কত আমরা ধরে নেব যে দৈর্ঘ্য আছে আমি এর আগে বলেছিলাম আপনাদেরকে যে অনুপাত দেওয়া থাকলে সবসময় আপনারা এক্স নিয়ে নিয়ে নেবেন আমরা জানি না আসলে প্রকৃত কত আমরা ধরে নিলাম যে দৈর্ঘ্য হইতে আছে থ্রি এক্স তাহলে প্রস্ত হইতেছে কত শুধু ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে শুধু এক্স হবে তো আমাদের বলা আছে যে এটা পরিসীমা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল নিয়ে নিয়ে করতে বলছে তো আমরা যদি এখন একটা কাজ করেন দেখেন যে এটা ক্ষেত্রফল কত হবে একটা কি বলছিলাম ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত এই দুটো তাহলে ক্ষেত্রফল হইতে আছে দৈর্ঘ্য থ্রি এক্স ইন্টু প্রস্ত এত বর্গ একক বা বর্গ মিটার যা দেওয়া সেটা লিখবেন তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার এটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফল এখন আসলে আমাদের পরিসীমা পরিসীমা কিন্তু দেওয়া আছে দুইশো হুম কিন্তু আমরা এখান থেকে আমরা পরিসীমাটা লিখতে পারি যে এখানে পরিসীমা আমাদের কত হবে টু
तो दुशो एखान एक्सर मान बेर जस्ट एक क्षेत्र फोन ये बसिए देव तो देखें टू इंटू फोर एक्स समान दुश बस इक्ुअल देखें ये दुटा गुण आकार आ सीड चले आस फोर इंटू टू तर मान कत हो देखें जो ऊपर होता से दुशो और नीचे होता से एट हमें जानी आठ चल्लिस दुश आठ दिगुण षोलो आठ दिगुण षोलो पाँच आठ चल्लिस अलरेडी पचिस पे गेसि एन देखें जो पचिस पे जाने ये जस्ट मान बस दी जो खेत फल पे थ्री एक्स स्कोर एक्सर मान टाइम जाना क्योंकि एक्सर मान टाइम पे गेसि जस्ट एखे थ्री इंटू टोटी फाइव फुल स्कोर तरह मान कत होता से देखें थ्री इंटू छः पचिस हमें गुण जो करी देखें एखे गुण कर सिसटेम होता से हमें छः द्वारा ये गुण करी थ्री तीन छः अठारोश और होता से तीन पचिस पचहत्तर मैं अठारोश पचहत्तर ये अन्सार आप गुण कर छः के जो अपना थ्री द्वारा गुण कर आठाशो पचहत्तर से अन्सार एखे मना है देखें अठारोश पचहत्तर रही है अन्सार एन आसें बेर मध्य अपनी सैडेद सेम भाव समाधान देव आखिर जो देखें दैर्घ्य दैर्य से प्रस्त ये क्षेत्रफल ये परिसीमा टू इंटू दैर्घ्य जुग प्रस्त सो एट एक्स मान बेर तरह क्षेत्रफल सेम भाव और एक रखी जो क्योंकि बोरे पाँच सात अंक जो खूब भलोभ में करते मैं बुझे बुझे जो भी बुझे दीची प्रत्येक अंक अपना सेम भाव करते हैं कारण संख्यागढ़ चेन्ज हो जाते हैं तो जो करते मोटमोटी जो चाकर परीक्षा कन्फिडेंसर साथ आनी भलो करते हैं और हमारे बाकी जो बीगुल बेर हर कथा छो तो बैरस बीगुल बेर हाँ देश के बच्चे स्वाभाविक हम अपना पे जा जब इंगलिस जब डायजेस्ट और जब रिटर्न मैथ ये तीन ट बी मोटे पब्लिकेशन थे मोट चार बी जगह प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी मंत्रालय जब सिलेबास अनुसार बीगुल प्रत्येक ओबा लिखित जो अपना विशेष जो नए बीगू जस्ट प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी मंत्रालय कारण विशेष सवार टार्गेट ना और अब प्रत्येके देखा जाए कि सबाई जो टार्गेट क्योंकि देखा जाए ना हमें विशेष टार्गेट ना जो प्राइमरि निबंधन मंत्रालय छोटोखाटो द्वित तृत्य श्रेणी जब टार्गेट क्योंकि करी प्रत्येक विशेष जो सिलेबस आई सिलेबस अनुसार पढ़ाशु शुरू करी देखा जाए वोखने हिज पर पढ़ते हैं कारण विशेष से आपके खुटिनाटी ए टू जेड अपना प्रत्येक जिन ही पढ़ते हैं क्योंकि प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी मंत्रालय जब एत किस पढ़ते हैं क्योंकि देखा जाए जा इम्पोर्टेंट विषयगू हारिए फिली ओई रकम खुटिनाटी जिसगू पढ़ते पढ़ते देखा जाए एक बी शेष करते बोटा बे सब जब बी एकाधिक सेट थे बारा बीगू एक देखें बीगू तुलनामूलक अनेक सस्ता मैं देखें छात्र सबजेक्ट मिले एक बी जो जब डायजेस्ट बांगला फार्स पेपर बांगला सेकेंड पेपर साधारण बांगलेश विषय मिले आंतर्जा विषय मिली कम्पिटार विज्ञान देखें छाटा सबजेक्ट मिले और अन्य देखा जाए आदि विशेष बीगू कहते चान अपने छात्र बी कहते आलदा आलदा भाव और छात्र बी मिले छात्र सबजेक्ट मिले एक बी जो है जब जयजेस्ट जो द्वित तृत्य श्रेणी निबंधन प्राइमरि सिलेबस अनुसार रचित तो हमारे बीट बला जा कत आस दस बीस टाइम दीघे दुश चल्लिस टाक मात्र सातशो पेजे एक बी प्राय सातशो पेज सेम भाव जो जब इंगलिस एक होता से पाँच पंचाश पेजर मत एक होता से दुशो बीस टाक और जब रिटर्न मैथ जो मंत्रालय रिटर्न वोट एक आशी टाक और जब मैथ जो एक एकशो आशी टाक दाम तो चार्ट बी आप जो नीन मोटामोटी अपनी जो चार्ट परीक्षा अनेक हेल्प पा मैं हमारे बीगू इूनिक आकार लेखा एन आसें जो बीगू देश अवस्था स्वाभाविक ना आसल बीगू पावा जाए अने बार बार फोन देते हैं ग्रुपे कमेंट करते हैं भाई बीगू कभी पा आसल भाई सबाई एक ही प्रब्लेम सब जगह देखें को जगह मानुष नहीं डाकते का दूर कथा मानुष बेर पैसे बोल एन थे रेगुलर भिडियो देव शुरू कर आज के रेगुलर भिडियो देव अपना भिडियोगे रिटर्न मेथरा सम्पूर्ण समाधान कर देव यूट्यूब चैने और इंग्लिश सम्पूर्ण समाधान कर देव एन आसान परवर्ती मैथगुल समाधान करी दैर्घ्य प्रस्त तीन गुण प्रस्तुत दैर्घ्य हो जाए कत देखें तीन गुण तो हो जाए थ्री एक्स 
তো আমাদের বলা আছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে বারোশো বর্গ মিটার তো আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা ক্ষেত্রফল পাই চাইলে আমরা জানি ক্ষেত্রফল কত আয়তে ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তো ক্ষেত্রফল এটা দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত কিন্তু এটা দেওয়া আছে আমাদের বারোশো দেখেন ক্ষেত্রফল শর্ত মতো আমরা দেখতে পারি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত ক্ষেত্রফল সমান যে ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে ওইটা তো আপনি চাইলে এখানে দেখেন থ্রি এক্স স্কোয়ার সমান বারোশো বা এক্স স্কোয়ার সমান বারোশো ভাগ থ্রি তিন চারে বারো সমান হয়ে গেল তার মানে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আমাদের চারশো হয়ে যাচ্ছে বা এখান থেকে চাইলে আপনি এক্স ইকুয়াল রুট ওভার চারশো আমরা জানি বিশ হয়ে যায় চারশোকে স্কোয়ার করলে রুট করলে বিশ আসে তাহলে এক্স এর মান আমাদের পেয়ে গেলাম বিশ কিন্তু আমাদের ম্যাথে কী চেয়েছিল দেখেন এর পরিসীমা কত তো আমরা যেহেতু এখানে দেখেন আমাদের দৈর্ঘ্য কত হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এক্স এর মানটা আমরা পেয়ে গেছি বিশ তাহলে আমাদের প্রস্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ আর দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে কত এখানে এক্সের মানটা বসিয়ে দেন তিন বিশ ষাট এখন আমরা কিন্তু পরিসীমা বের করতে পারি পরিসীমার সূত্র কি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত তো দৈর্ঘ্য তাছে ষাট আর প্রস্ত হইতেছে বিশ টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত তো টু ইন্টু দেখেন এখন হচ্ছে এইটটি তার মানে একশো ষাট যেটা আমাদের বের হয়ে আসছে এখন দেখেন আমাদের বইয়ের যুগ থেকে সেমভাবে দেওয়া আছে বিস্তার বা প্রস্ত এক্স দৈর্ঘ্য এত তো শর্ত মতো এত তো এটা দেওয়া আছে ও আরেকটা কথা বলা আছে যে দেখবেন যে বাজারে অনেক রকম গাইড আছে যে প্রাইমারির জন্য আলাদা একটা গাইড প্রাইমারি জন্য আলাদা একটা গাইড নিবন্ধনের জন্য আলাদা একটা গাইড তারপর অডিটের পরীক্ষা আসতে আসে অডিটের জন্য দেখবেন একটাতে একটা করে গাইড বের হয় বা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা যেটা সার করা হয়েছে ওইটার উপরে একটা করে গাইড বের করে আসলে এই গাইডগুলো আপনারা কিনা আসলে কীভাবে প্রতারিত হন আমি এই জিনিসটা আমি একটু বলবো একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন সাপোজ মনে করেন যে আমি কিছু টপিক্স লিখে রাখলাম আর সিলেবাস মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি কিছু টপিক্স হালকা পাতা লিখে রাখলাম আর বিগত বছরের জাস্ট কোয়েশ্চেনগুলো লিখে রাখলাম তো দেখা গেছে যে সাপোজ মনে করেন যে অডিটের সার করা হয়েছে বা নিবন্ধনের সার করা হয়েছে তো এরা কি করে যে গাইডগুলো বের করে একটা হাতের মধ্যে একটা করে গাইড বের হয় কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা নেই কোনো কিছু নেই জাস্ট বের করলো আর আমরা কিছু কিছু স্টুডেন্টরা আছি তারা কি করি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করি ভাই নিবন্ধন পরীক্ষা নিবন্ধনের কোনো গাইড আছে প্রাইমারি কোনো গাইড আছে তারপর অডিটের কোনো গাইড আছে তারপর পরিবার পরিকল্পনার কোনো গাইড আছে কিনা এটা কীভাবে পরিকল্প দেখেন আপনাদের একটু ঠক হয় তো সেইমভাবে প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য আপনাদের সেইম একটা ক্যাটাগরি করে নির্দিষ্ট কয়েকটা অধ্যায় অধ্যায় রাখা হয়েছে লেখে রাখা হয়েছে খুবই সীমিত পরিমাণ আপনারা যারা গাইড কিনছেন তারা দেখবেন আর শুধু বিগত সালের কোয়েশ্চেনগুলো সামনে অ্যাড করে এক রাতের মধ্যে তারা গাইড বের করে এখানে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই কোনো সিলেবাসের চিন্তা ভাবনা নেই জাস্ট আপনি কাছে গাইড ভিত্তি করে হতেছে মেইন উদ্দেশ্য এখন আসেন এই গাইডগুলো আপনার কি হবে আপনি জীবনেও এই গাইডগুলো পড়লে টিকবেন না কারণ এখানে কি আছে সাপোজ মনে করেন নিবন্ধন নিবন্ধনের বিগত সালের কিছু কোয়েশ্চেন আছে প্রাইমারি গাইড প্রাইমারির বিগত সালের কিছু কোয়েশ্চেন আর অধ্যায়ে যখন অধ্যায়ের মধ্যে সে গিয়ে ঢুকবেন অধ্যায়ের ভিতরে কিছুই আলোচনা নেই বা কোনো কিছুই নেই আসলে এত কম পরে তো কখনই না আপনি সর্বোচ্চ হইলে এই সমস্ত গাইড পরে আপনি একটা পরীক্ষায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পেতে পারেন সব মিলে যে নিবন্ধন গাইড যে একটা বইয়ের মধ্যে যে সব কিছু পাওয়া যাইতেছে এগুলোর ভিতরে কোনো কিছুই নেই কোনো আলোচনা নেই কোনো কিছু নেই জাস্ট বিগত সালের কোয়েশ্চেনগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও কিছু পরিমাণ কোয়েশ্চেন হিউজ পরিমাণ না তো দেখা গেছে আপনি এই সমস্ত গাইড পরে যারা চিন্তা মনে করছেন জব পাবেন এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি জীবনেও জব পাবেন না কারণ এগুলো পরে যদি জব পাওয়া যেত আসলে সরকারি জবটা এত সহজ না আপনাকে প্রত্যেকটা বই আপনাকে যেমন আমরা দেখেন আমাদের বইগুলো কি হচ্ছে ম্যাথের জন্য আমরা আলাদা বই রাখছি কারণ ম্যাথে কোনো শর্টকাট নেই মানে এত কম পরে ম্যাথে ভালো করা যায় না ইংলিশের জন্য আমরা আলাদা একটা বই রাখছি কারণ ইংলিশ বই এত কম পরে ভালো করা যায় না বাট অন্য অন্য যে সাবজেক্টগুলো এগুলো আপনি দেখা গেছে যে বিগত সালের কোয়েশ্চেনগুলো বেশিরভাগ রিপিট হয় বাট আপনি যে গাইডটা কিনতে আসেন বিগত সালে বলতে রিপিট হয় কোনগুলো রিপিট হয় বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থেকে রিপিট হয় শুধু আপনি প্রাইমারি পরীক্ষা দিবেন প্রাইমারি থেকে রিপিট হবে ব্যাপারটা এরকম না প্রাইমারি থেকে যেহেতু বিগত সালের প্রাইমারি পরীক্ষা থেকে হয়তো দেখা পনেরো থেকে বিশটা কোয়েশ্চেন রিপিট হইতে পারে বাকিগুলো আসবে অন্য অন্য চাকরির পরীক্ষা থেকে তো আপনি দেখবেন প্রাইমারি একটা গাইড কিনে নিচ্ছেন যেখানে আমাদের শুধু প্রাইমারি কোয়েশ্চেন আর হালকা পাতলা আলোচনা আছে তো এখান থেকে আপনি জীবনেও আশা করতে পারেন না যে আপনি প্রাইমারিতে আপনার জব হবে যে প্রাইমারি শুধু প্রাইমারি নিয়োগ গাইড দেখে পরে আপনার প্রাইমারি জব হবে বা নিবন্ধনের নিয়োগ গাইড পরে কখনোই আপনার জব হবে না এটা আপনি মাথা থেকে জেরে ফেলেন তাহলে সবাই জব পাইতো ওই বইটা মুখস্থ করে সবাই জব পাইতো কিন্তু দেখবেন যে
কিছু বই পড়েন যেগুলো পড়লে আপনার কাজে দিবে এই সমস্ত যে কি একটা সার্কুলার হলো আপনি ওই দিন গিয়ে দোকানদারকে গিয়ে বললেন বা লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন বা একটা বই দেন এটার কোন বই আছে কিনা দেখবেন যে ওই এক রাতে তারা বই বের করে ফেলে একটা থেকে কোন বই বের করে পড়ছে তার কিভাবে বের করে যাস্ট বিগত সালের কোশ্চেন গুলা আর আগে একটা সিস্টেম মেডিকেল আগে সাজানো আছে সব পরীক্ষার জন্য একটা ধারা কমন একটা কমন একটা ক্যাটাগরি রেখে দিছে যে এই জিনিসগুলো আমি দিব তো এইভাবে দেখা গেল একটা বই বের হয় এক রাতের মধ্যে একটা বই বের করা পসিবল তো এটা সাবধান হবেন যে একটা পরীক্ষা আসলো আর ওইটার জন্য দেখা গেলো যে আপনি জাস্ট আপনি কোয়েশ্চেনটা কিনে আনলেন এটা কোনো দরকার নেই এটা দিয়ে আপনি কখনোই জব পাবেন এই অঙ্কটা দেখেন আগের অঙ্কটার এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই একটি আয়তাকার গড়ে দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ এর ক্ষেত্রফল পাঁচশো বারো বর্গ মিটার হলে পরিসীমা কত দেখেন একই অঙ্ক কিন্তু শুধু ওইখানে ছিল তিন গুণ আর এখানে দ্বিগুণ জাস্ট এখানে থ্রি এক্স ছিল এখানে টু এক্স তো এই অঙ্কটা আমাদের বইয়ের মধ্যে করে দেওয়া আছে আপনারা এই অঙ্কটা অবশ্যই নিজেরা করবেন নিজেদের মতো করে কমেন্ট অ্যান্সার জানাবেন কারণ সেই অঙ্ক জাস্ট দ্বিগুণ আর দ্বিগুণ পার্থক্য এরপর একটা অঙ্ক করবো আমরা চারশো একাত্তর নম্বর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে এখানে বলা আছে একটি আয়ত ক্ষেত্রের এরপরে আছে দেখেন একটি আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য করতে এটা শর্টকাটে করা যায় আমি আগে ডিটেলস করব তারপরে আপনার শর্টকাটে আমি দেখিয়ে দেব এখানে বলা আছে যে একটি আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ তার মানে আমরা জানি না প্রস্থ কত সাপোজ আমরা প্রস্থ ধরে নিলাম এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে দেখেন দেড় গুণ দেড় গুণ মানে এটা এটা প্রস্থের দেড় গুণ তার মানে দেড় গুণ প্রস্থের এক্স তার মানে থ্রি বাই টু এক্স আমি সরাসরি এইটা লিখতে পারতাম বাস আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এইভাবে লিখছি এরপর দেওয়া হচ্ছে ক্ষেত্রফল এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ তার ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ সমান হইতেছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আমাদের নাইনটি তো এখান থেকে দেখেন যে থ্রি বাই টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল নাইনটি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল নাইনটি সিক্স ইন্টু দেখেন এই টুটা নিচে আছে এটা উপর চলে যাব থ্রিটা এখানে চলে আসবে তো তিন তিরিকা নয় তিন দুগুণে ছয় সমান চৌষট্টি তার মানে আমরা কী পেলাম যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল চৌষট্টি তো এক্স ইকুয়াল রুট ওভার চৌষট্টি সমান এইট এক্সের মান কিন্তু এইট আমাদের বলছে দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য আমাদের কত ছিল থ্রি বাই টু এক্স আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল ওইখানে থ্রি বাই টু এক্স আপনি জাস্ট এক্স এর মানটা বসিয়ে দিন থ্রি বাই টু ইন্টু এইট তো দেখেন এখানে কাটাকাটি করলে চার তিন চার বারো এইট হয়ে গেল আমাদের দৈর্ঘ্য যদি প্রস্ত বলতো তাহলে প্রস্ত সরাসরি এইট ছিল এখন এটা তো আমাদের চলে গেল এখন আসুন আমাদের বইয়ের মধ্যে শর্টকাটটা দেওয়া আছে দেখেন সরাসরি এই ধরনের অঙ্ক যদি দেওয়া থাকে একটা আয়তে ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্তের যে পরিমাণ দেওয়া থাকবে তো ক্ষেত্রফল দেওয়া থাকলে যদি দৈর্ঘ্য বলে তাহলে দৈর্ঘ্য বের করার নিয়ম নিয়ম হইতেছে রুট ওভার ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য প্রস্তর যত কোন এখানে বলতে দেড় গুণ এখানে দেড় লিখতে হবে যদি বলতে তিন গুণ এখানে থ্রি লিখতে লেখা লিখতে হতো যদি দ্বিগুণ বলতো এখানে দুই গুণ বললে হয়ে যেত মানে ক্ষেত্রফলকে আপনি জাস্ট যত গুণ বলা থাকবে প্রস্তের ওইটা দিয়ে গুণ করে দিয়ে রুট করলে আপনার অ্যান্সারটা সরাসরি বের হয়ে আসবে তো এটা ছিল আজকের মতো এই পর্যন্তই আর আমরা নেক্সট ভিডিওতে পরবর্তী ম্যাচগুলো সমাধান করব ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ